，这三道考题早已泄露出去了。哎呀，呃，俊来，你，你，你这是从哪儿弄来的？博伦楼，有人在那儿公开兜售。哎呀，这真是多多怪事啊！皇上亲自书写，亲手封存在殿内的金柜里，为什么会全部泄露在市井之中，买卖于酒楼之上呢？张大人，这考试得停下来，我们得立刻奏报朝廷。大人，出去。呃，是。你是说，这考题在没有下来之前就已经泄露了？嗯。如此说来。这件事情与我们无关，但这考题究竟是如何泄露出去的呢？难道是皇上身边的人？若真是这样，只怕牵连出天皇贵胄、皇子皇孙，也未必可知。还有，天下奇能之事很多。或者是有人未卜先知，猜中了题目。俊来啊，古政不利呀、啊。我们这里先了出去，历史就会震惊朝野，牵动全局。哎，倘若……要是抓不到真正的罪犯，这顶缸的首先就是你我两个，还有十八方考官，这么多人的身家性命在里头，我不能不慎重。你说对不对呀、啊？那张大人的意思是，继续考。不行，国家伦才大典，出了这般骇人听闻的弊情。如果你我隐瞒不报，就是欺君误国。张大人，你报还是不报？你要是不报，我去报。俊、嗯、来，我倒为你好，你却反而来逼我。我来问你。你的这些考题你是从哪儿弄来的？你说是买的，那卖考题的人在哪儿？要说有嫌疑，你就是第一个有嫌疑的人。你说你要奏报朝廷，你尽管奏报好了，我也会递折子上去的。但是第一个参的人，那就是你。那好，咱们就同时写奏章。但现在要立即停考。来人呐！哎呀！传令，各考房考生立即停考，考场的全部差役号兵立刻出动，马上包围博伦楼，连酒楼的人一体擒拿候审。这谁都不许动！这里的主考是我。李福，你专横跋扈，你不只是一次了。我告诉你，你什么时候能当上的正主考，你再来发号施令吧。听我的，第三场考题即刻下发，考试照常进行。这，张大人，俊来啊，听我的，有什么事情都由我来担待，好吗？既然如此，那我走。站住！你身为官身，你为朝廷当差，想走就走。那好，我就不要这个官身，辞掉这个差事。哼！我说呀，只有你有这么大的派头，怎么着？王爷。出大事了，莫非真的是东窗事发了？糟了，王爷，三道考题完全一样，最可恶也是最可疑的是
张廷禄居然千方百计的隐瞒不报，王爷，这件事来路不小啊！当务之急是要赶快包围伯伦楼，拿住证据。可我手里有没有兵权呢？麻烦事儿，麻烦事儿。哎呀，李福啊，李福啊，你真会找麻烦你。既然王爷有困难，我就不打扰了，我再去找别人。站住！这么早你能去找谁呀？再说了，谁有那么大的胆子，跟你趟这浑水啊？我想想，呃，哎，你去找一个人，谁？李卫。哼，李卫。哎呀，收起你的名士派头吧，这件事儿只有他能帮你去办，才能在皇上那儿过关。快点儿！开门！开门呐！谁呀？快开门！谁呀？这么一大早！哎，啊，凡你叫醒李卫大人。呃，就说李福有要事求见，哎，干什么呢？这位老爷，我不知道您是谁，我也不想知道您是谁。总之啊，这个时辰您别弄这个差事让我为难，您待会儿再来吧。放肆！哎，来人，在！不，把他给我看住！我有急事，急着要见你们李大人，烦请通报。我们家大人就要进宫觐见皇上了，现在他正在赶写折子呢。你要拜见他的话，您可以改个时间。哎呀，拜什么见呢？我和他同朝为臣，拜什么见呢？快去通报。哎，我们家大人写折子的时候啊，最烦别人打扰了。通天下谁不知道他老人家这个脾气啊？哼，不识字，写什么折子？李卫，李卫、哎，大人。大人，赐进士出身，内阁侍读大学士，现任副主考李福来了，你见不见？您别忙啊，大人，求求你，李大人，哎呦，李大人，你怎么到这儿来了？认识这是谁吗？这是大清官呐、啊，这是读书人的领袖啊，李大人，您到我这儿来，这是给我李卫面子。哎呀，李大人呐、啊，出了件天大的案子，事起仓促，请你带着秦兵。即刻前去拿人搜赃，李大人。我觉得你的想法不对呀、啊。哦，哎，你先别着急，我跟你慢慢说。有人在伯伦楼卖考题，未必就跟伯伦楼有关系啊。这是其一，其二呢？现在已经开考了。他留着那考题，卖谁去啊？啊，留着把柄让官府搜了去啊。因此，我们就是去了伯伦楼，也搜不出什么结果来。李大人，您说呢？要搜证据，只有一个地方。你，你是说考场？没错，有卖的就有买的，买了干什么？必定是先做好了，进去照抄啊。这会儿，只有到了考场，才能搜出证据来。对呀，啊，惭愧呀，惭愧呀。那现在，来啊，在，把那些兔崽子们都叫起来，抄家伙。跟着老子我，拿人去。
事啊？躲开！你干啥？躲开！快！这怎么这么事啊？包围考场！快！他们来干什么呀？等等啊！哎，怎么？等等等等，站住！站住！不能进考场，你们。都站开！快点！起来！起来！啊！那边，来呀、啊！给我把住那边。你快停止考试，各团考生一律坐着别动。快，给我盯住每一个考棚。这。啊！大胆！擅闯考场，你们都不要命了？李福，难道你不清楚，擅闯考场那是要杀头的？哼，杀谁的头这会还不知道？走，开始。来来来来来来来，站起来，站起来，站起来，站起来。你们听清楚了，转过来，走，你听清楚了，转过来，快点，过去，过去，你往哪儿没有圣旨，转过来，过来，搜查考棚，快，快，我们主从一律要杀头的，快，快过去，快，快过去，一律杀头的，快过去，快点，去，去，转过来，转过来，过来，张大人，你可吓着我了，你是谁？你是谁？是，张，你问我是谁？嗯，那我就告诉你吧。小爷我十一岁就跟着皇上，现任江苏巡抚，李卫。怎么着？吓不着我了吧？告诉他们，什么也别想，给我好好的搜。转转转，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，哎，哎，站起来，这边，哎呀，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，里边还脱呀？对，脱呀，脱呀！你你快脱！啊？走，大爷，这人肚皮上有字儿，你看。啊？我瞧瞧。大人，站起来。行，亏你小子想得出来，这好办，把他肚皮给我揭下来。哎，大人，大人饶命，大人饶命啊！晚上下回再也不敢了，不敢了，大人饶命，大人饶命啊！李大人，此法不太妥吧？哦，好吧，哎。既然主考大人求情，你这张肚皮啊，就先留着吧。哎，谢大人。来啊，把他那件内衣放在水缸里浸湿喽。哎，大爷，把那水拧干了。这，把他肚皮上的字儿蒙下来，不就完了吗？哎，这这这，站起来。哎呀！大人
凡夹带作弊的考生，一律带到国子监，听候审问。其余的考生，回去候命，等新考题出来以后再行考试。来啊，张大人，张大人。你不是说要问我死罪吗？你好啊，一块见皇上去。带走，走走走走,走，你们干什么？走干什么？走走走。现在正在问话，招呼了，请王爷们和众位大臣们都在这候着。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。皇上，皇上，皇上，皇上怎么了？呃，皇上他……哎，啊好，我来。皇上，皇上，啊，我来，我来。哎，啊，皇上。不下来，李福，雷臣在，考试不能停，朕，这就重新出题，由你担任主考，雷臣领旨，王爷，你慢点儿。想想，哎，打开，哎，王爷，你们都离开，我要和张大人单独谈谈。这，你是谁呀、啊？八爷，八爷，罪臣张廷禄叩见八爷。好了好了，快起来吧，起来吧，叩见八爷。起来吧，我是来看你的。啊，起来坐下谈。八爷，八爷，你救救我呀！你要救救我呀！八爷，坐下谈吧。啊，八爷，我是夹带了七名考生，但是。考题泄露之事，真的不是我干的。至，至于谁干的，我不能说。我真的不能说，王爷，你也不要问了。我我我认罪，我认罪就是了。我是来救你的，你不说我也没有办法。可是你有所不知啊，令兄张中堂大人明天只有向皇上辞职了。哎，他一生清明，都葬送在你的手里了。王爷，王爷。
。王爷，这事同罪官的兄长没有丝毫的关系，请王爷转奏皇上，替他辩白。你不说，我如何替他辩白？如今朝野议论纷纷，都说令兄是皇上最近的人。考题泄露，必然和他有关。是红石，王爷。什么？是他？啊！你听着，此事不要再对任何人说，否则就会遭到天下大祸。不但救不了你，还会害了你的家人和你的兄长。会掀起天下骇人听闻的大案，株连九族，杀无赦。你明白吗？听着。你犯的是死罪，但我要留个活口，我会尽全力在皇上面前保你。所以，你要挺住，至死也不能说，明白吗？明白，明白了，八爷，呃，八爷，我明白了，我明白了，我明白了。啊，八爷，八爷，皇上。臣弟是总理王大臣，这接二连三出现的事情，尚书房有责任，臣弟第一个有责任。臣弟的意思是，请皇上给臣以及尚书房朱大臣以处罚，以使群臣有个警悟。这是臣弟自愿请皇上处罚的奏折，请皇上预览。起来，巴迪亚，你这份心意真灵了。现在啊，谈不上什么处分。你说说，咱们该怎么办？啊，皇上，当务之急是如何妥善处理好这两个案子。臣弟以为，既要按礼法处理涉案的官员，使群臣有所警悟，又不能使朝廷丢了脸面，给下面留下议论的画饼。嗯，嗯，好，起来，都起来吧，啊，哎，咱们君臣一起商量商量。连亲王，有什么话，往下说。皇上，这两个案子牵涉的关系十分复杂，如何处理与当前的大局有利，这才是关键的所在。臣弟以为。只有咱们几个人才能把握好这其中的轻重曲折。臣弟提议，科场舞弊案由臣弟主持会审，山西亏空案由宜亲王主持会审。嗯，很好。呃，宜亲王，你看呢？啊，臣弟同意八哥的看法。嗯、啊，好。嗯，哎，连亲王，你接着说，这两个案子。牵涉到尚书房的两位大臣，有些人肯定要借机发难，咱们要尽量淡去这一层关系。臣提议，张中堂和龙中堂照常在尚书房当值，只是不要过问此案变形。这样一来，想借这个话题兴风作浪的人，也就无机可乘了。嗯。皇上，臣感谢连亲王对臣的信任，但朝廷有惩罚，直系亲属犯罪，其在朝担任职务有可能影响案情者，都应该回避。
，臣请求暂时辞去尚书房的职务。恒臣，这样吧，你写个辞呈，朕批一下，不让你辞差，这样呢，别人也就无话可说了。啊，皇上，哎，就这样吧。皇上，我钦佩的不仅仅是八哥的绘画技法，而是他画中洋溢着那种处事不乱、处变不惊的定力。哎，不管发生了什么事儿，你总能看到他心静如水，既不苟且，也不张狂。所以，难怪满朝文武上万言书，保举他为太子啊！好，哈哈嗯。好啊，原本要叫人去找你们，偏好你们都在这儿。哦，八哥，你看我们、呃、从今天开始，你们就做一件事情：联络各部衙门的官员和各省的督府，联名上折子，保张廷禄、保诺敏，这两个人，一个也不能杀。我说八哥，为什么要保他们呢？现在不要问，等保下来之后，自然就会明白了。哎，八哥，哎，八哥说不要问就别问，先干着再说。嗯。哎，老十四这一项怎么样了？哼，他还能怎么样？把自己关在府里，和那个什么从山西来的小妞风花雪月的。又把青仙给勾断了，你还问我呢？握着人家的手，用那么大劲儿。哈，这首《凤求凰》的古曲啊，原本有些难，不断几根弦，怎么能学得会呢？怎么样？接上了，再来弹。我不学了。哎，再弹一会儿吧。八爷来了。我说弦怎么忽然断了？原来是八哥在偷听啊！<笑>我说老十四啊，你这种弹法就是有一百根琴弦也会断的，与我偷听不偷听可没有什么关系啊！啊！八爷吉祥。<笑>还是尹帝说的对啊，你这样教完全是教的不得法，琴弦焉能不断？你看，连八爷都说是你教的不得法，才把弦勾断的。我怎么教的不得法？我都要听听。好。那我就教教你。此曲是西汉时候司马相如所创，据说司马相如爱上了卓文君，又无法表达，于是就谱了这首曲子，曲名叫《凤求凰》。此曲曲名来源于《诗经》当中“莺莺凤鸣，求其有声”。啊！这首曲子的真谛就在于一个“求”字，呃，也就是说，凤还没有求到凰，嘤嘤的叫着，渴望凰来到他的身边。可是现在你看看，你把尹帝抱得那么紧，凤已经得到了凰，于是嘤嘤也就变成了轰轰。难怪尹帝说你把他的手捏得那么紧。你这岂止是教不得法，简直是乱弹琴。琴弦焉得不断呢？八爷说得好，八爷，我给您倒茶去。好好。八哥，你呀、啊，什么时候都有理。今儿来不是跟我说情理的吗？啊，哎，我看你这般有福气，真不想跟你说这些烦恼的事。那就别说，八哥，我现在是不知有汉，无论魏晋呢。你就让我做一个桃花源中人吧。这不像你的为人，你这样做，自以为是与世无争
，可是别人觉得你可怜，后世人评议会觉得你可笑。老十四啊，事情并没有到真正不可为的那种地步。如果真的到了那一步，我也不会这样做。想解脱，两眼一闭，把这身臭皮囊一扔，那才叫真正的解脱呢。那你说怎么办？莫不成？还能同人家去争这个皇上？哼！什么叫皇上？皇上是说一句话就是圣旨，天下人都得照着去办。如果说的话别人都不听或者不能兑现，即便就是皇上，不过是个空名而已。那么反过来，咱们所想的，天下人都能照着去做，就是不当皇上。又有何妨呢？我来，就是要告诉你，现在有一个绝好的机会。老四登基以后，干的两件大事全都砸了，朝野上下都在看着他，看他如何收场。哼，他封糯米氏天下第一巡抚，这是他的第一个大笑话。可我们。要竭力保住糯米，让他把这个笑话永远摆在那儿。这样一来，他想整顿各省方库的亏空也就另不能行。到时候，我们再给他来收拾残局，要让天下人都看看究竟是谁说了算。老四，不是那么容易被你把握的，还有下一代。告诉你，科场舞弊案的主谋是红石。哦，这件事只有我知道。有了这个把柄，我们就可以制约红石，然后把他往太子的位子上推。在老四的手里，咱们不能获胜；到了红石，咱们一定能把他扳回来。八哥，我以前就佩服你不屈不挠、锲而不舍的劲儿，现在我就更佩服你了。可现在，我实在没这门心思了。这样吧，你干你的，等你们落下风的时候，我也不会袖手旁观。可现在，我实在不想再折腾了。啊、八爷，请用茶。哎、好，请。来来来，这边这边，嗯。来，过来，过来，啊，这边，来，来这边，哎，这是哪儿来的东西啊？呃，这是大公子定制的，老爷，您看这东西往哪儿放啊？混账的东西，刚给他的赏银又拿去摆排场。既然是他的东西，你们去问他去吧。知道了，来这边。各位大人，我家老爷传话说他有病，实在是不能接见各位大人啊，请各位大人多多见谅。那就请你转告中堂大人，我们是来告诉他，请他放心，我们大家正在联名上折子保张廷禄大人呢。在下转告就是，啊，告辞了。啊咱们的也得上个折子啊，得争，都争不行。对对对对对，得争，得争。对，糯米不上，张廷禄不上，吃五田里。对对对，保他们的人很多呀，啊，有六部政府堂官，还有各省的都府，势力很大呀。而且啊，是以连亲王为首，这中间还夹杂着张中堂、龙中堂，咱们这些人力量似乎不够，是不是？
，是不是等李福李大人和十八房监考官们出了围，咱们再联名上奏？是不是？不能再等了啊！倘若皇上批准了他们的奏章，咱们再想搬回来，那可就晚了。对，那可晚。虽然咱们人少，只要据理力争。未必不能驳倒他们。嗯，对对对对，要对。要是皇上真的恩准了他们的奏章，我们就接替辞官。对对对对对对，宁愿不做这个官，也要维护朝廷的纲纪。对对对对，好、啊。我还有个想法。嗯，张中堂历来是非分明，老成谋国。嗯，他是为了避嫌，所以身居不出，在这个关头。咱们得争取他，啊，对对对，只要他能大义灭亲，咱们就多了一成胜算。诸位，孙大人所言极是，咱们一块儿见他。不用，不用，对对，你们先上折子。张仲堂那儿，我一个人去救城。哎，这，看看，啊，有多少宝糯米和张廷禄的呀？呃，奴才这儿有。奴在这儿也是。有没有张廷玉的奏折？再看看，再看看有没有？嗯，没有，没有我家老爷传话，他真的病了，已经睡了，实在不能出来见您。凡你，再去禀报一下你家中堂。过去他曾经救过我，今天，我孙某救他来了。快去，快去呀、啊！大人，不瞒您说，像您这样的，今儿都来了好几起了。都三更时辰了，您说让我怎么报啊？啊！哎，老伯，实在是事关重大，麻烦您哎，通报一声吧、哎哎。你这是干什么？谁不知道张相爷家里是不吃黑的？我知道，我知道，正因为张相张大人是堂堂的君子，为了保住他老的一生贤明，我们翰林院和国子监的众官委托我来您府上求您的，事关国体，事关重大，不管多晚，我坐定在这儿了，见不到张大人。我孙家成，绝不离开。哎，你不离开。有什么话，你就直说吧。啊，免礼。晚生不敢。晚生受督察院、翰林院、国子监同僚们的委托，来福保我大清国的住士来了。好，恕晚生斗胆直言，中堂，在领地的事情上，您不应该沉默呢。不沉默，我又能怎么样呢？沉默就是暧昧，暧昧就是偏袒。中堂，许多人都在。看着您呢，我也想了很久，我也想上个折子，也想大义灭亲，无奈心乱如麻，下笔不能成文呐。万生
已经替中堂写好了。启禀皇上，张中堂的折子来了，啊、快，快递上来，这去传旨，叫怡亲王张中堂即刻来见朕，快。